അസ്സാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എം എസ് ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങൾ മോറൽ സ്റ്റഡീസ് നാലാം ക്ലാസ്സിന് എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ലോക്കൽ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നോമ്പ് പെരുന്നാളൊക്കെ നോമ്പൊക്കെ നന്നായി അനുഷ്ഠിച്ചില്ലേ ഷാദ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളും നന്നായി പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇസ്ലാമിക പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം രക്ഷകനായി അള്ളാഹു മാത്രം എന്നതാണ് രക്ഷകനായി അള്ളാഹു മാത്രം അള്ളാഹു പാട് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഇലാഹു നമ്മുടെ ആരാധ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന നിയന്താവും രക്ഷകനും ഈ വായു വെള്ളം വെളിച്ചം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗോളങ്ങൾ സൂര്യ ചന്ദ്രാദികളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ സഹായിയും നമ്മുടെ രക്ഷകനും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ഏകനായ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്ന തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളല്ല ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹ്ദാനിയത്ത് തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലായി വിവിധ ദേശങ്ങളിലായി ഒന്നാമത്തെ നബി ആദം നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ ആദം നബി അലഹി സ്വലാം മുതൽ അന്ത്യ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലൈഹി സ്വലം വരെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിൽ മറ്റൊന്നിനെയും പങ്ക് ചേർക്കരുത് അത് ചെറുക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വന്നത് അന്ത്യ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് സല്ലമയും ഈ കാര്യമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അഭിമാനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ എതിർപ്പുകൾ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നബിയാട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിലെ ബാബിലോണിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബാബിലോണിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറാഖ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇറാഖിലെ ബാബിലോണിയ എന്ന സ്ഥലത്തിലെ ഊർ എന്ന പട്ടണം ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഭൂജാതനാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൂജാരി രാജാവ് ആയ നമ്രൂദ് നമ്രൂദ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് നമ്രൂദ് നമ്രൂദ് രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥാനം അവിടുത്തെ പൂജാരിക്കാണ് ഈ പൂജാരി അവരുടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിതാവായ ആസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആസർ ഈ ആസറാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ കല്ല് മണ്ണ് പിന്നെ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകൾ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ആരാധനാ മൂർത്തികളാക്കി ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹായം തേടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവിടെയുള്ള ആടുകളുടെ ജനതയുടെ എല്ലാവരുടെയും അതിന് മുൻപന്തിയിൽ നേതാവാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിതാവ് ആസർ ആ ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഇതിനോട് കടുത്ത എതിർപ്പായിരുന്നു ഇതിന് എതിരെ വർഷം കൊള്ളുകയും അതിനെ നിരക്കുകയും അതിനെതിരായ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടു ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടി ഇബ്രാഹിം നബി ഇതിലെ ഹാജർ എന്ന പിതാവ് ആട്ടി പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യം അവരെ ഈ ഇത്തരം പൂജ ബിംബങ്ങളെയും കല്ല് ഒരു വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതിലെ മൗഢ്യത്വം അന്തക്കേട് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി സ്വീകരിച്ച ഒരു തന്ത്രം ഒരു നാടകീയമായ സംഭവം നമ്മുടെ ടെക്സിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഥ പോലെ നമുക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്തത് അവിടുത്തെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവിടേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി പതുക്കെ അവരുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോടായി ഉപയോഗിച്ച് ആ ബിംബങ്ങളെയും ആരാധനാ മൂർത്തികളായ ഒക്കെ തച്ചുടച്ച് അവരൊക്കെ തലവിട്ടു എന്നിട്ട് വലിയ വിപത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൽ കഴുത്തിൽ കോടാലി തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഉളായി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് 
ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ തിരിച്ച് ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയായിരിക്കും എല്ലാ ബിംബം കരം പോയി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ ചർച്ച വന്നു ഇത് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ഇത് ആരാണ് ഇത് നശിപ്പിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരം വന്നു ഇത് ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇബ്രാഹിമാണ് എന്ന് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം പിന്നെ രാജാവിൻ്റെ സംക്ഷത്തിങ്ങിലേക്ക് നമ്പ്രൂത് സംക്ഷത്തിങ്ങിലേക്ക് ഹാജരാക്കി അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിനോട് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം താനാണോ ഇത് ചെയ്തത് ഇബ്രാഹിം വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ വലിയ വിഗ്രഹം അതിൻ്റെ കഴുത്തിലെ കോടാലി അതായിരിക്കും അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്പ്രൂദിന് ആകെ കലി കയറി എന്നിട്ട് നമ്പ്രൂദ് ചോ ഇബ്രാഹിം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇതിന് ഈ ബിംബത്തിന് ഇതിന് ഈ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കോപാകായി ലക്ഷ്യം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പോഴാണ് അവരെ സംഗതി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വയം സ്വയം വേവ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം ബിംബങ്ങളെയാണോ ആരാധനാ മൂർത്തികളെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് രക്ഷിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ ഒന്നും കഴിവില്ലാത്ത ജീവനും കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയാത്ത ഈ ബിംബങ്ങളെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എല്ലാം സർവാധിനാഥനായ എല്ലാം കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിനെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലേ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവങ്ങളെ ഇതുപോലെ അടിച്ചു തകർക്കാൻ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പോലും പാടില്ല നമുക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു തന്ത്രം അത് ആ കാര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അത് ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏ അള്ളാഹും അല്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്ത പാപമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ആരാധന എന്ന് മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയാം ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപാപമാണ് അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാപമാണ് ഈ ഷിർക്കിനെതിരെ ആർക്കാണ് ഔഹീദിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് ആ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയാണ് ഇബ്രാഹിം ഇത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിനെ അവർ എല്ലാവരും കൂടി രാജാവും മന്ത്രിമാരൊക്കെ കൂടി തീരുമാനിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിനെ ചുറ്റിരിക്കാനാണ് തീക്കുണ്ടാലത്തിൻ്റെ ചുറ്റിരിക്കാനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു രക്ഷകനായ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബിനെ അവർ വലിയ തീക്കുണ്ടാലം ഒരുക്കി വറകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അതിൽ പിന്നെ ഇബ്രാഹിമിനെ കൊടുന്നു എറിഞ്ഞു പക്ഷേ തീക്ക് ചൂടും ചൂട് കഴിക്കുക അള്ളാഹ് തന്നെ ആ തീ തണുപ്പാക്കി എ സി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഉൽനായാറുക്കുനി ഭർദ്ദം സലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം തീയെ ഇബ്രാഹിം നെ തണുപ്പും ഓവറായി തണുപ്പായി ചെയ്യാൻ തണുപ്പും സമാധാനം എ സി എയർ കണ്ടീഷൻ രൂപം അങ്ങനെ നൽകണമെന്ന് തീയോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയും തീ ആ രൂപത്തിൽ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു ആ ഒരിക്കലും പതറിയില്ല ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട ഹലീലുള്ളയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളാദ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അവിടുന്ന് പതറിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു ഹസ്ബി അള്ളാ അള്ളാഹു എന്ന് രക്ഷിക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കും അല്ല മതി എനിക്ക് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉറച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി ആ അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചു അവിടെ തീക്കുണ്ടാത്ത മുഞ്ചിരി തൂങ്ങി അദ്ദേഹം എണീറ്റ് വരെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ പല പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം ടൂറിസ്റ്റ് സീനാ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ദൗറാ തീറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹോദരനായ ഹാറൂൺ നബി അലി ഇസ്ലാമി ഹാറൂണുള്ള പ്രവാചന്മാരി ഹാറൂൺ നബി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഭിമാനം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രവാചന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആണ് കേട്ട പ്രവാചകനാണ് നബിയാണ് ഹാറൂൺ അലി ഇസ്ലാം മൂസാ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള മൂസാ നബിയുടെ സഹോദരൻ ആ ഹാറൂൺ നബി കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് പോയത് പക്ഷേ മൂസാ നബി വരുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ സാമിരി എന്ന ഒരു ഫിത്തനക്കാരൻ ആ അവിടെ ചെങ്ങാതി അവിടെ വന്ന് അവരിൽ പിന്നെ പിന്നെ
രൂപമുണ്ടാക്കി പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി രൂപമുണ്ടാക്കി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നി അങ്ങനെ ഹാറു നബിയെയും ശകാരിച്ചു സാമരിയെ ഒന്നായി ശകാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അട്ടി പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നബിമാരും ഏകദിനത്തിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആ വഴിയിൽ അവർ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കവിതകളും പിന്നെ പ്രസംഗങ്ങളും കവിതകളും ഗാനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വരല്ലാത്ത നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ട് അതിലിതൊക്കെ എഴുതണം അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് ഗുണവിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ആ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ ഇലാബ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ മക്ബൂദ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹാലിത്ത് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ റാസിത്ത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച അണ്ടകടാഹത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഇതിനെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നന്നായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഷഹാദത്ത് കരിമയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഷ്ഹദ് അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാ ഇല്ല എന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ആ ഇലാഹായ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എല്ലാ സംഗതിയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് നമ്മളാണ് പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബി ഇറാഖിന്റെ ബാബിലോണിയ എന്ന പട്ടണത്തിൽ പൂൾ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ജനിച്ചത് അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗം അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് എന്ന വേണ്ടി പൂജാരിയായതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയും ആൽ നമ്മളുടെ രാജാവിനെതിരെ അദ്ദേഹം തിരിയുകയും അങ്ങനെ അവിടുന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പരീക്ഷണം ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കേണ്ടായി ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും സ്മാൽ നബി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനിയും കേൾക്കും ഇൻഷാല്ല അത് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ നബിമാരുടെ ഒക്കെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അവർ അതിന് നമ്മെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവരും പിന്നെ ഇബ്രാഹിമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സംഗതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആ അത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശദാക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും കഥകളൊക്കെ ഈ നബിമാരുടെ കഥകളെക്കുറിച്ച് കരുത്തകളെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ മേടിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക നാഥൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്ലാം വാലിക്കും